हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू भिसन डब्ल्यू बी सी एस भिसन डब्ल्यू बी सी एस ए तुम्हारे सकल के स्वागत और प्रत्येक के गुड मर्निंग तो आपकामिंग डब्ल्यू बी सी एस प्रिलिम्स और मेट्स के लक्ष्य कर प्रत्येक सबजेक्टर प्रत्येक टपिक धरे धरे टपिक वाइज थियोरि से ही थियोर ओपर बेस कर एम सिक्यू कर प्रत्येक क्लस तो आज के करब इकोनमिक्सर गुरुतपूर्ण क्लस इकोनमिक्सर क्लस नम्बर तीन जेखने आज के आलोचनार विषय हलो नैशनल इनकाम खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण एक टपिक एखान क्योंकि किसान प्रश्न एसे थे नैशनल इनकाम मूलत कि फर्मूला मन रखते हैं तो से ही फर्मूला और किस थियोर पार्ट आप देखो से थियोर पर बेस कर कि गुरुतपूर्ण कूड़ीखाना एम सी की आज के क्लसर माध्यम देखे नब तो भिसन डब्ल्यू बी सी एस ए जो नतून हो देखो तो अवश्य चैनल के सबसक्राइब करो और पास बेल आइकन का प्रेस कर रखो प्रत्येक दिन एक रकम गुरुतपूर्ण क्लस नोटिफिकेशनगुल टीग्राम ग्रुपे जुक्त हो जाओ क्लस पीडिएफग पवर विगत दोटो क्लस जरा देखो इकोनमिक सम्पर् ता प्ले लिस्ट के देखे नीते पर तो जैक हो, आज के क्लस शुरू करा जा थियोरि की कि प्रश्न तो रही है सेगल देखे नब देखो प्रथम कि बोलते नैशनल इनकाम अर्थात भारतवर्षको एक देशर जतियों आय तो जतियों आय कि भाव क्योंकुलेट है से बेपारे आज के विस्तारित देख देखो प्रथम नैशनल इनकाम प्रोभाइड ए कम्प्रिहेंसिव मेजार अब द इकोनमिक एक्टिविटीज अफ ए नेशन अर्थात जतियों आय को देशर समस्त अर्थात विस्तारित जे धरण अर्थनैतिक कार्यकलाप हो मेजारमेंट अर्थात एक राफलि कत एक बचरे एक देशर कत रकम इकोनमिक एक्टिविटीज अर्थनैतिक कार्यकलाप हो विस्तारित मेजारमेंट हई देशर जतियों आय इट डिनोट्स द कान्ट्रीज पार्चेसिंग पावर एवं नैशनल इनकाम मेजारमेंटर फले बुझते से देशर पार्चेसिंग पावर अर्थात को जिन केंार जो क्षमता ठीक है केंार क्षमता पार्चेसिंग पावर कत तो? द ग्रोथ अफ एन इकोनमी इज मेजार्ड बै द रेट एट हुईच द रियल नैशनल इनकाम ग्रोथ ओभार टाइम ए शुदुम्रजे पार्चेसिंग पावर जानते तय एक इकोनमी को देशर इकोनमी कत ग्रोथ कर उन्नति साधन कर एगिए जाओ क्यों बुझते परि से ही देश नैशनल इनकाम मध्यमे जदिव से बुझते परि कीसर मध्यमे रियल नैशनल इनकाम मध्यम ए रियल इकोनम नैशनल इनकाम जो ग्रो कर समय साथे साथ ही भाव क्यों बुझते पर जो रियल नैशनल इनकाम ग्रोर जो हार रेट से जो हाई है को देश से त्रोथ है ओके तरप देखो नैशनल इनकाम दास सार्व एज इन्स्ट्रुमेंट अब इकोनमिक प्लानिंग जेहेतु आप नैशनल इनकाम मेजारमेंटर फले को देश पार्चेसिंग पावर को देशर मध्य समस्त अर्थनैतिक क्रियाकलाप को देशर तर ग्रोथ होना से डेभलप होना से बेपारे जानते पर तो से ही भाव नैशनल इनकाम के जंत्र हिसाब सेमपक इन्स्ट्रुमेंट हिसाब से बोलते परि इकोनमिक प्लानिंग अर्थात अर्थनैतिक विभिन्न प्लानिंग अर्थात को देश के उन्नति साधन करते चाहिए देश के कथाय फल्ट रही है कौ क्यों को दिखे जोर दी देश उन्नति साधन करते चाहिए अर्थात को नैशन को देशे जो इकोनमिक प्लानिंग करते चाहिए से ही देशर आगे नैशनल इनकाम जतियों आय मेजारमेंट करते हैं ओके तो देखो नैशनल इनकाम मीस तो विभिन्न इकोनमिस्टर मते जतियों आयटा कि देखो द टोटाल मानी भैलू अफ अल फाइनल गुड्स एंड सार्विसेेस प्रडिउसड इन ए कान्ट्री डिंग ए पार्टिकुलार पिरियड अफ टाइम अर्थात निर्दिष्ट समय मध्य को देशर मध्य ठीक है को देशर मध्य फाइनल समस्त पन्न्य एवं परिसेवार उत्पन्न जो तर फिर इनकाम से ही देशर सेटाई हे से ही देशर ओ टाइम पिरियडर मध्य नैशनल इनकाम तो यहाँ एक निर्दिष्ट पार्टिकुलार टाइम धरा होता है को देशे दो बचर को देशे पाँच बचर को देशे पर इयर का नैशनल इनकाम तो ये एक निर्दिष्ट पिरियडर मध्य को देशर फाइनल एकदम टोटाल जो भैल्यू पाव जाए पन्न्य एवं परिसेवा सेटाई हे से देशर नैशनल इनकाम ओके तो एक राफलि धारणा भूमिका पेलम नैशनल इनकाम सम्पर्के विस्तारित नैशनल इनकाम सम्पर्क देख नेक्स्ट देखो बेसिक कन्सेप्ट अफ नैशनल इनकाम अर्थात जतियों आय सम्पर्के बेसिक कन्सेप्ट देखो 
দেখো দা ফলোইং আর সাম অফ দা কনসেপ্ট ইউজ টু মেজারিং ন্যাশনাল ইনকাম এবং নিচে এই 10 রকমের কনসেপ্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটা নিসানের বা একটা দেশের ন্যাশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট করার জন্য বা মেজারমেন্ট করার জন্য এবং তোমাদের এই সমস্ত যে কনটেন্ট গুলো দেয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ एग्जाम কে টার্গেট করে টু দা পয়েন্ট কনটেন্ট ঠিক আছে খুব যে বেশি আমরা দিচ্ছি সেরকমটা নয় আবার খুব যে কম দিচ্ছি সেরকমটা নয় যতটুকু প্রয়োজন কমও নয় আবার বেশিও নয় একদম টু দা পয়েন্ট আমরা তোমাদের কাছে কনটেন্ট গুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি কেমন লাগছে অবশ্যই মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে ওকে তো দেখো কতগুলো তোমাদের কনসেপ্ট এখানে লাগছে প্রথমে রয়েছে দেখো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ জিডিপি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা ন্যাশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট করতে পারি তারপর দেখো নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট যেটা এনডিপি আমরা বলে থাকি তারপর দেখো গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট বা জিএনপি বলে থাকি তারপর দেখো নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এনএনপি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা ন্যাশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট করতে পারি তারপর দেখো এনএনপি অ্যাট ফ্যাক্টর কস্ট তারপর দেখো পার্সোনাল ইনকাম ডিসপোজাল ইনকাম পার ক্যাপিটা ইনকাম রিয়েল ইনকাম এবং জিডিপি ডিফ্লেক্টর তো এই দশটা কনসেপ্টের ওপর বেস করে বা এই দশটা মেথডের মাধ্যমে আমরা ন্যাশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট করতে পারি নেক্সট স্লাইড থেকে আমরা এই দশটা যে কনসেপ্ট এই দশটা কনসেপ্ট আমরা বিস্তারিত দেখব এবং সেখানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফর্মুলা রয়েছে একটা দেশের এই ন্যাশনাল ইনকাম মেজারমেন্ট করার জন্য পরীক্ষায় সেই ফর্মুলাগুলো মাঝে সাথে এসে থাকে এবং সেই ফর্মুলাগুলোই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ওকে দেখো প্রথমেই যে কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু স্টার মার্ক করবে ওকে দেখো জিডিপি কি বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট কি একটু জেনে নেই দেখো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি ইজ দ্য ভ্যালু অফ অল ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউসড উইথ ইন দ্য বাউন্ডারি অফ এ ন্যাশনাল ন্যাশন ডিউরিং এ ইয়ার পিরিয়ড অর্থাৎ কি বলছে গোটা একটা বছরে একটা দেশের মধ্যে যতটা ফাইনাল পণ্য এবং পরিষেবা উৎপাদিত হয়ে থাকে তার যে টোটাল ভ্যালু সেই ভ্যালুটাকে বলা হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আরও একবার বলছি দ্য ভ্যালু অব দ্য অল ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউসড উইদ ইন দ্য বাউন্ডারি অফ ন্যাশন অর্থাৎ গোটা একটা দেশের মধ্যে যত পরিমাণ প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে বা যত প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে একটা দেশের মধ্যে গোটা একটা ইয়ারের মধ্যে তার টোটাল ভ্যালুয়েশনকে আমরা বলছি জিডিপি দেখো ফর ইন্ডিয়া আমাদের দেশের জন্য বা আমাদের ভারতবর্ষের জন্য দ্য ফিনান্সিয়াল ইয়ার ইজ ফ্রম ফার্স্ট এপ্রিল টু থার্টি ফার্স্ট মার্চ অর্থাৎ আমাদের দেশের এই যে ডিউরিং এই ইয়ার বলেছে এই যে বছরটাকে কখন থেকে ধরা হয়ে থাকে নর্মালি বছর কত থেকে শুরু হয় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার অর্থনৈতিক কার্যকলাপের এই যে পণ্য এবং পরিষেবা কত উৎপাদিত হচ্ছে যে বছরটাকে ধরে থাকি সেটা হচ্ছে কোনো একটা বছরের সেই বছরের ফার্স্ট এপ্রিল থেকে ঠিক তার পরের বছরের থার্টি ফার্স্ট মার্চ পর্যন্ত ওকে তো এটাই হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইয়ার ইয়ার এবং দেখো এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য যেটা পরীক্ষায় এসে থাকে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া জিডিপি ইজ থার্ড লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টার্মস অফ পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপি ওকে তো পিপিপির দিক থেকে বা পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটির দিক থেকে ইন্ডিয়ার যে জিডিপি জিডিপি রয়েছে সেটা তৃতীয় বৃহত্তম এবং গোটা বিশ্বের মধ্যে নর্মাল রিয়েল জিডিপির দিক থেকে ঠিক আছে রিয়েল জিডিপির দিক থেকে ইন্ডিয়ার যে ইকোনমি সেটা হচ্ছে ফিফথ লার্জেস্ট ওকে রিয়েল জিডিপির দিক থেকে সেটা হচ্ছে ফিফথ লার্জেস্ট গোটা বিশ্বের মধ্যে আর পিপিপির দিক থেকে পারচেসিং পাওয়ারের দিক থেকে ভারতবর্ষের জিডিপি হচ্ছে থার্ড লার্জেস্ট তো এখানে দেখবো পিপিপি কি দেখো পিপিপিস আর অর্থাৎ পারচেসিং পাওয়ার হচ্ছে প্যারিটি আর দ্য রেটস অফ কারেন্সি কনভার্সান দ্যাট ইকুয়ালাইজ ইকুয়ালাইজ দ্য পারচেসিং পাওয়ার অফ ডিফারেন্ট কারেন্সিস বাই এলিমিনেটিং দ্য ডিফারেন্সেস ইন প্রাইস লেভেল বিটুইন কান্ট্রিস অর্থাৎ কি বলতে চাইছে ধরো আমেরিকার এক ডলার সমান আমাদের দেশে আশি টাকা অর্থাৎ এই যে ভ্যালুয়েশন দেখো টোটালি দুটো ডিফারেন্ট হয়ে রয়েছে অর্থাৎ পিপিটা হচ্ছে কি দেখো পিপিস আর দ্য রেট অফ কারেন্সি কনভার্সান দ্যাট ইকুয়ালাইজিস দ্য পার্চেসিং পাওয়ার অফ ডিফারেন্ট কারেন্সিস বাই এলিমিনেটিং দ্য ডিফারেন্স ইন প্রাইস লেভেল বিটুইন কান্ট্রিস অর্থাৎ দুটো দেশের মধ্যে যে ডিফারেন্স রয়েছে প্রাইস লেভেলের অর্থাৎ কোথাও এক ডলার সমান কোথাও আশি টাকার এই যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটাকে সরিয়ে দিয়ে এই ডিফারেন্সটাকে সরিয়ে দিয়ে কারেন্সি কনভার্সেশন কনভার্সানের মাধ্যমে কোনো একটা দেশ যে ক্ষমতা রাখে অন্য দেশের প্রোডাক্ট কেনার জন্য 
সেই জিনিসটাকে বলা হয় তাকে পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপি ওকে নেক্সট আমরা দেখব দেখো নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা এনডিপি তো দেখো এনডিপি কি এনডিপি হচ্ছে নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ইজ দা জিডিপি ক্যালকুলেটেড আফটার অ্যাডজাস্টিং দা ওয়েট অফ দা ভ্যালু অফ ডেপ্রিসিয়েশন ওকে গত স্লাইডে বা আগের স্লাইডে আমরা কি দেখলাম যে জিডিপি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলেছি গোটা একটা ইয়ারের মধ্যে কতটা পণ্য এবং পরিষেবা উৎপাদিত হয়েছে তার টোটাল ভ্যালুয়েশনটা জিডিপি তো এবার সেখান থেকে আসছে কি এনডিবিতে এনডিবিটা কি করে ক্যালকুলেট করছি দেখো জিডিপি ক্যালকুলেট আমাদের করা হয়ে গেছে জিডিপি ক্যালকুলেট করার পরে আমরা যখন গোটা দেশের মধ্যে কতটা অবচয় হয়েছে কতটা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বা আর্থিক কিছু নষ্ট হয়েছে বা ব্যয় হয়েছে সেইগুলোকে যদি আমরা টোটাল যে জিডিপি ক্যালকুলেট হয়েছে সেখান থেকে বাদ দিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলেই সেটা আমরা পেয়ে যাব এনডিপি বা নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ কোনো একটা পণ্য তৈরি করতে গিয়ে আমার হয়তো কিছু আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলো তো আমরা ধরছি না আমি ধরো দশ টাকার একটা পেন তৈরি করেছি এই দশ টাকা পেন তৈরি করেছি এটা ধরো জিডিপি আমরা ক্যালকুলেট করতে পেরেছি যে টোটাল আমরা দশ টাকার পেন তৈরি করেছি কিন্তু এটা হচ্ছে দশ টাকার পেন তৈরি করেছি কিন্তু আমরা ধরো এই পেনটা তৈরি করতে গিয়ে আমার খরচ হয়ে গেছে তিন টাকা তার মানে দশ টাকা জিডিপি হলেও আমার তো এটা কি বলবো নেট জিডিপি তো নয় কেননা তিন টাকা আমার ক্ষতি করে আমি দশ টাকা জিডিপি পেনে এসেছে তো আমি যদি নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বের করতে চাই তার মানে দশ থেকে আমাকে তিন বের করতে হবে তো টোটাল কত সাত টাকার হিসাব মতো আমার লাভ হয়েছে বলতে পারি তো এই জিনিসটাই হচ্ছে এখানে নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা এনডিপি ক্যালকুলেট করতে গেলে টোটাল ওই বছরে কতটা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে টোটাল আমরা জিডিপি থেকে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলেই হয়ে যাবে এনডিপি ওকে তো এই যে ফর্মুলাগুলো আমি দেখো ব্লু কালিতে মেনশান করেছি এবং হাইলাইট করে দিয়েছি এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য দেখো এনডিপি অফ অ্যান্ড ইকোনমি হ্যাজ টু বি অলওয়েজ লোয়ার দ্যান জিডিপি ফর দ্য সেম ইয়ার যেহেতু আমরা ডেপ্রিসিয়েশন বা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিচ্ছি তাহলে অবশ্যই জিডিপির থেকে এনডিপি কম হবে কেননা জিডিপি তো জিডিপি থেকে আমরা এন হচ্ছে কি ডেপ্রিসিয়েশন করে দিচ্ছি তো এনডিপি অফ অ্যান্ড ইকোনমি কোনো একটা দেশের ইকোনমির বা অর্থনীতির এনডিপি তাকে সব সময় জিডিপির থেকে কম হতে হবে নেক্সট আমরা চলে যাব যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিএনপি বা গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এটা কি দেখো জিএনপি ইজ দ্য টোটাল মেজার অফ ফ্লো অফ ফিনান্স ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যাট দ্য মার্কেট ভ্যালু রেজাল্টিং ফ্রম কারেন্ট প্রোডাকশান ইন দ্য কান্ট্রি ডিউরিং এ ডিউরিং এ ইয়ার ইনক্লুডিং নেট ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রড তো জিএনপি আর কিছুই নয় এখানে ওই জিডিপির মতোই পুরোটাই ঠিক আছে ফাইনাল কত গুডস অ্যান্ড সার্ভিস হয়েছে গোটা একটা ইয়ারের মধ্যে কোনো একটা দেশের মধ্যে কারেন্ট প্রোডাকশানের মাধ্যমে এবং মার্কেট ভ্যালু মার্কেটে সেটার কত মূল্য রয়েছে সেইটার সাথে জাস্ট আমরা কি যোগ করব শুধু তো আমাদের দেশেই বিক্রি হচ্ছে সেটা তো নয় দেশের বাইরেও নিশ্চয়ই আমাদের পণ্য এবং পরিষেবা যাচ্ছে আমরা জাস্ট এই জিডিপির সাথে কি যোগ করব এই যে ইনক্লুডিং নেট ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড বিদেশ থেকে কতটা ইনকাম হয়েছে সেটা জাস্ট আমরা জিডিপির সাথে যোগ করে দেবো ব্যাস তাহলেই আমরা পেয়ে যাব জিএনপি ঠিক আছে নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব দেখো নর্মাল ফর্মুলা কি জিএনপির দেখো জিএনপি সমান যা জিডিপি আমরা দেশের মধ্যে পেয়েছি তার সাথে ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড আমরা অ্যাড করে দিলাম অর্থাৎ শুধুমাত্র দেশের ইনকাম নাই আমাদের দেশ থেকে যে পণ্য এবং পরিষেবা বিদেশে গেছে সেইখান থেকে কত ইনকাম হয়েছে সেটাও যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমরা গ্রস ঠিক আছে ন্যাশনাল প্রোডাক্ট পেয়ে যাব একদম ইজি ফর্মুলা এটা এখান থেকে কিছু আমরা জিনিস দেখবো তো এবার দেখো এই যে ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড পেয়ে গেছি এই ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড আবার আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব দেখো ওইখানে ফর্মুলা রয়েছে ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড আমরা ক্যালকুলেট করব ট্রেড ব্যালেন্স প্লাস ইন্টারেস্ট অন এক্সটার্নাল লোনস প্লাস প্রাইভেট রেমিটেন্স তো এইগুলো বেশি কিছু জানতে হবে না টু যেগুলো মেন মেন ফর্মুলা সেগুলোই জানার চেষ্টা করবে তো তবুও আমি এখানে তোমাদের দিয়ে রেখেছি যাতে বোঝার সুবিধা হয় তো দেখো ট্রেড ব্যালেন্স অর্থাৎ দুটো দেশের মধ্যে যখন ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে দু দুজনের তো কারেন্সির ঠিকঠাক নেই একজনের ভ্যালুয়েশান খুব বেশি একজনের খুব ভ্যালুয়েশান কম তো এই যে ট্রেড ব্যালেন্স বা ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যালেন্স সেই ব্যালেন্স তার সাথে ইন সরি ইন্টারেস্ট অন এক্সটার্নাল লোনস অর্থাৎ আমরা বাইরে থেকে যে সমস্ত লোন নিয়েছি তার উপর নিশ্চয়ই আমাদের ইন্টারেস্টও দেওয়া দিতে হচ্ছে তো আমরা যদি ইন্টারেস্ট দিয়ে দিই তাহলে সেই টাকাটাও তো আমাদের চলে যাচ্ছে তো সেই এক্সটার্নাল লোনসের ওপর যে ইন্টারেস্ট সেটাকেও আমাদের ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোডে যোগ করতে হবে সাথে
ঠিক আছে তো সৌদি আরবের টাকার যদি ভ্যালুয়েশন বেশি হয়ে থাকে সেই যখন সেই দেশ থেকে টাকা আমাদের দেশে পাঠাবে বা আমার বাড়িতে পাঠাবে ধরো সেখানে সে পাঁচ টাকা ইনকাম করেছে সেই পাঁচ টাকায় যখন আমার দেশে চলে আসবে তখন তার ভ্যালুয়েশন তো বেশি তখন সেই পাঁচ টাকা যখন আমাদের দেশে কনভার্ট করব নিশ্চয়ই আমরা পাঁচ টাকার বদলে আরও বেশি টাকা পাবো এই যে সৌদি আরব থেকে কিছু টাকা আমার বাড়িতে এলো এটাও কিন্তু বিদেশ থেকে একটা ইনকাম এস আসছে তো এটা কি বলা হচ্ছে প্রাইভেট রেমিটেন্স তো রেমিটেন্স মানে হচ্ছে বিদেশ থেকে যখন টাকা ডাইরেক্ট আমাদের অ্যাকাউন্টে আসে ওকে তো দেখো ভাই প্রাইভেট রেমিটেন্স কিভাবে ক্যালকুলেট করব দেখো ইনফ্লস অ্যান্ড আউটফ্লস অন অ্যাকাউন্ট অফ প্রাইভেট ট্রান্সফার অর্থাৎ প্রাইভেট যে সমস্ত ট্রান্সফার হয়েছে সেটা যখন আমরা আমাদের দেশ থেকে যখন বাইরে পাঠাই বা বাইরের দেশ থেকে যখন আমাদের দেশে আসে এই যে ফ্লো এই ফ্লোটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি প্রাইভেট যে ট্রান্সফার হয়ে থাকে অ্যাকাউন্টসের মধ্যে তার মধ্যে আমরা প্রাইভেট রেমিটেন্স ক্যালকুলেট করতে পারবো তারপর দেখো ট্রেড ব্যালেন্স ট্রেড ব্যালেন্স কি দেখো নেট আউটকাম অ্যাট দ্য ইয়ার এন্ড অব দ্য টোটাল ইনপুট অ্যান্ড এক্সপোর্ট যেটা আমি বলছিলাম যে আমার দেশ থেকে ধরো কিছুটা ইম্পোর্ট হয়েছে আর কিছুটা এক্সপোর্টও হয়েছে এই যে ইম্পোর্টও হয়েছে আবার এক্সপোর্টও হয়েছে অর্থাৎ কিছু রপ্তানি হয়েছে আবার কিছু আমদানিও হয়েছে এই দুটোকে যে ব্যালেন্স করা হচ্ছে একটা বছরের মধ্যে এটাই হচ্ছে ট্রেড ব্যালেন্স আর ইন্টারেস্ট অন এক্সটার্নাল লোনস কি দেখো ব্যালেন্স অফ ইনফ্লো অফ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট মাইনাস আউটফ্লো অফ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট এত কিছু জানার দরকার নেই জাস্ট প্রথমে তোমরা যে সূত্রটা রয়েছে সেটা জানলেই এনাফ নেক্সট দেখো ইন ইন্ডিয়াস কেস অর্থাৎ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কি কেস হয়ে থাকে ইট হ্যাজ অলওয়েজ বিন নেগেটিভ ডিউ টু হেভি আউটফ্লোস অন অ্যাকাউন্ট অফ ট্রেড ডেফিসিট অ্যান্ড ইন্টারেস্ট পেমেন্টস অন ফরেন লোনস অর্থাৎ কি বলছে ইট মিনস ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড ইজ সাবস্ট্রাক্টেড ফ্রম ইন্ডিয়াস জিডিপি টু ক্যালকুলেট জিএনবি অর্থাৎ এই যে সূত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জিএনবি মানে কি জিডিপি প্লাস ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড কিন্তু আমাদের ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড যতটা হয় তার থেকে বেশি আমাদের বিদেশকে টাকা দিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ আমি যা যত না ইনকাম করি তত বেশি এতটাই আমরা লোন নিয়েছি বিদেশ থেকে তার বেশি আমাদের সুদ চলে যায় সেটা রিপে করতে অর্থাৎ ধরো আমার জিডিপি হয়েছে দশ টাকা আর বিদেশ থেকে ইনকাম হয়েছে পাঁচ টাকা ঠিক আছে জিএনপি হওয়ার কথা ছিল আমার কত নর্মাল অন্যান্য দেশে হয়ে থাকে পনেরো টাকা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কি হয়ে থাকে আমার জিডিপি দশ টাকা আমি বিদেশ থেকে ইনকাম করেছি পাঁচ টাকা কিন্তু আমার বিদেশের কাছে এতটাই লোন রয়েছে যে আমাকে পে করতে হচ্ছে কত ছ টাকা হয়তো পে করতে হচ্ছে তার মানে কি আমাকে এক্সট্রা এক টাকা দিতে হচ্ছে এই এক টাকা আমরা কি করব তার মানে জিডিপি থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে না তার মানে ন টাকা অর্থাৎ আমাদের যে জিএনপি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু জিডিপির থেকে কম হয় ঠিক আছে তো দেখো এখানে নিচে আমি হাইলাইট করে লিখে দিয়েছি ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড ইজ সাবস্ট্রাক্টেড ফ্রম ইন্ডিয়া জিডিপি টু ক্যালকুলেট জিএনপি অর্থাৎ যে টাকাটা আমরা বিদেশ থেকে আয় করি সেই টাকাটা যোগ করার পরিবর্তে আমাদের বিয়োগ করতে হয় আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কেন বিয়োগ করতে হয় ইট হ্যাজ অলওয়েজ বিন নেগেটিভ এটা প্রত্যেকবারই নেগেটিভ দেখা গেছে ডিউ টু হেভি আউটফ্লো অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম টাকা আমাদের দেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে কিসের জন্য অফ ট্রেড ডেফিসিট অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের ঘাটতির জন্য অ্যান্ড ইন্টারেস্ট পেমেন্ট অর্থাৎ যে সমস্ত ফরেন বৈদেশিক লোন আমাদের দেশ নিয়ে রয়েছে নিয়েছে তার ইন্টারেস্ট পে করতে করতে ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো একদম নর্মাল টাকা পয়সার হিসাবের মতো তো দেখো জিএনপি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইন্ডিয়া জিএনপি ইস অলওয়েজ লোয়ার দ্যান জিডিপি যেটা আমি বললাম কেননা বাদ দিতে হচ্ছে দেখো এখানে হচ্ছে জিএনপি সমান জিডিপি অ্যাকচুয়ালি প্লাস নয় আমাদের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ফ্রম অ্যাব্রোড তো এটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জিএনপি কি এখানে অনেকে ভুল করে থাকে কেননা নর্মাল হিসাবে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে জিডিপি প্লাস ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এখানে এই নেগেটিভটা হবে ওকে এটা খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো জিএনপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস মিনস দ্য গ্রস ভ্যালু অফ ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউসড অ্যানুয়ালি ইন কান্ট্রি প্লাস নেট ফ্যাক্টার ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড এটা জাস্ট আবার সেই একই লাইনে লেখা হয়েছে জিডিপির সাথে আমরা বিদেশ থেকে কত টাকা ইনকাম হয়েছে সেটার যোগ করছি ওকে তো জিএনপি গেল এবার আমরা করব এনএনপি নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট দেখো কি বলছে নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অথবা এনএনপি অফ অ্যান্ড ইকোনমি ইজ দ্য জিএনপি আফটার ডিডাকশন অফ দ্য লস ডিউ টু ডেপ্রিসিয়েশন এটাও সেম এটাও সেম একদম কিসের মতো এইটার মতো এ
তার মানে আমাকে কি করতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন কতটা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটাকে আমাদের টোটাল যে ইনকাম হচ্ছে সেখান থেকে বাদ দিয়ে দেবো ওকে তো দেখো এখানে কি বলছে নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ এবার আমরা কি বলছে আগেরটা কি ছিল দেখো আগের কথাগুলোর মধ্যে ডি ছিল একটা করে ডি ছিল ডোমেস্টিক ডোমেস্টিক যখন কথা আসছে তখন হচ্ছে আমাদের ঘরোয়া ঠিক আছে গ্রস যখন আসবে তখন হচ্ছে বিদেশের টাকা আমরা অ্যাড করব কিন্তু যখন নেট চলে আসবে তখন যখন নেট কথাটা চলে আসবে তখন আমাদের ক্ষয়ক্ষতিগুলোকে সব বাদ দিয়ে দেবো এটা কিন্তু মাথায় রাখবে ডি ফর ডোমেস্টিক অর্থাৎ ঘরোয়া ইনকাম যখন জি আসবে সেটা হচ্ছে গ্রস ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা বিদেশটাকেও ধরব আর যখন নেট কথা আসবে তখন আমাদের যে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বা ডেপ্রিসিয়ান সেটাকে বাদ দিয়ে দেবো তো এখানে হচ্ছে নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট তো নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট আর কিছুই নয় আমরা জিএনপি পেয়েছি জিএনপি কি করে ক্যালকুলেট করেছি জিএনপি ক্যালকুলেট করেছি জিডিপি থেকে আমরা আমাদের দেশের জন্য বলছি যে ইনকাম ফর্ম অ্যাব্রোড সেটা বিয়োগ করতে হবে আর অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ইনকাম ফর্ম অ্যাব্রোড সেটা যোগ করতে হবে এবং সেখান থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিতে হবে ঠিক আছে তো দেখো নিচে লেখা রয়েছে এনএনপি দুটো সূত্র একটা তোমরা জিএনপি থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিতে পারো বা জিএনপি মানেই কি জিটিপি প্লাস ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রোড পুরোটা তো সেখান থেকেও তোমরা ডেপ্রিসিয়েনটা বাদ দিতে পারো তো দুটো সূত্রে কিন্তু একই সূত্র জাস্ট জিএনপির জায়গায় এখানে জিএনপির যে সূত্র সেটা বসানো হয়েছে তো দিস ইজ পিওরেস্ট ফর্ম অব দ্য ইনকাম অফ এনেশান এবং এই যে এনএনপি এনএনপি এই এনএনপিটাই হচ্ছে সব থেকে খাঁটি বা পিওরেস্ট ফর্ম অফ ন্যাশনাল ইনকাম অর্থাৎ কোনো একটা দেশে যদি আমরা পারফেক্ট সব থেকে ভালোভাবে ন্যাশনাল ইনকাম বের করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এন 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 সরি এন এন পি বা নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্টটাকেই ক্যালকুলেট করা কিন্তু প্রয়োজন ওকে নেক্সট চলে যাব আমরা এন এন পি অ্যাট ফ্যাক্টার কস্ট দেখো এই ফ্যাক্টার কস্ট কথাটা চলে এসছে এটার মানে কি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব দেখো এন এন পি রেফার্স টু দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ আউটপুট হোয়ার অ্যাস এন এন পি অ্যাট ফ্যাক্টার কস্ট ইজ দ্য টোটাল অফ ইনকাম পেমেন্ট মেড টু ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান অর্থাৎ কি বলছে আমরা যে আগের এই যে এন এনপিটা ক্যালকুলেট করেছি সেটা কিসের ওপর বেস করে মার্কেট ভ্যালুর ওপর বেস করে অর্থাৎ কতটা মার্কেট ভ্যালু ছিল তার আউটপুটের ওপর বেস করে আমরা এন এনপিটা ক্যালকুলেট করেছি আগের এই যে এই এন এনপিটা কিন্তু এখানে মেনশান করে দিয়েছে যে ফ্যাক্টার কস্ট অর্থাৎ আমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে গিয়ে কোন কোন ফ্যাক্টারের ওপর ডিপেন্ড করেছে ঠিক আছে সেই ফ্যাক্টারের ওপর বেস করে যদি আমরা এনএনপি ক্যালকুলেট করি তখন হয়ে যাবে ফ্যাক্টার কস্ট অ্যাট এন এনপি বা সরি এন এনপি অ্যাট ফ্যাক্টার কস্ট দেখো হোয়ার অ্যাস এন এনপি অ্যাট ফ্যাক্টার কস্ট ইজ দ্য টোটাল ইনকাম পেমেন্ট মেড টু ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান অর্থাৎ একটা প্রোডাকশান করতে কি কোন কোন ফ্যাক্টারের ওপর ডিপেন্ডেন্ট হতে হয়েছে তার ওপর বেস করে যে পেমেন্টগুলো হয়েছে তার যদি আমরা ক্যালকুলেট করি নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট তখন হয়ে যাবে সেটা এন এনপি অ্যাট ফ্যাক্টার কস্ট দাস ফ্রম দ্য মানি ভ্যালু অফ এন এনপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস উই ডিডাক্ট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড অ্যাট সাবসিডিস টু অ্যারাইভ অ্যাট দ্য নেট ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাট ফ্যাক্টার কস্ট অর্থাৎ কি বলছে আমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট যখন মার্কেটে বের করি তার ওপর কি করতে হয় তার ওপর ট্যাক্স আমাদের পে করতে হয় তার ওপর সরকার হয়তো কিছু সাবসিডিও দিয়ে দিল তো যখন ট্যাক্স পে হয়ে যাচ্ছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স পে হয়ে যাচ্ছে এবং সরকার যখন ভর্তিকেও দিয়ে দিচ্ছে বা সাবসিডি দিয়ে দিচ্ছে তখন তার মানে কি সরকারের টাকাও কিন্তু তার মধ্যে ইনক্লুড হয়ে গেল তো সরকারের যখন টাকা ইনক্লুড হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা নিশ্চয়ই এই যে এন এনপিটা পাচ্ছি সেটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালভাবে পারফেক্ট কিন্তু নয় অর্থাৎ এখানে কিন্তু ট্যাক্স ঢুকে রয়েছে এক্সট্রা টাকা এবং সাবসিডিও ঢুকে রয়েছে তার মানে যখন ফ্যাক্টার কস্ট এই ফ্যাক্টারগুলো কি কী ফ্যাক্টারগুলো আর কিছুই নয় এই ট্যাক্স ফ্যাক্টার এবং সাবসিডি ফ্যাক্টার ঢুকে রয়েছে তার মানে আমার কাছে যদি ফ্যাক্টার কস্ট এন এনপি বের করতে হয় সরকারের যে বা যে সমস্ত ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সগুলো লাগানো হয়ে থাকে সে যদি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সগুলো বাদ দিয়ে দিই আর সাবসিডিগুলো বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা একদম পারফেক্ট যে এন এনপি সেটা পেয়ে যাব তো আর কিছুই নয় দেখো এন এনপি আর ফ্যাক্টার কস্ট মানে হচ্ছে আমরা যে আগের এন এনপিটা পেয়েছি যেটা মার্কেট প্রাইসে পেয়েছি এন এনপি আর মার্কেট প্রাইস মাইনাস ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স যে ট্যাক্সগুলো লেগেছে সেই ট্যাক্সগুলোকে বাদ দিয়ে দিলাম আর প্লাস সাবসিডিস আমরা করে দিলাম ওকে তো এই সূত্রটাও ভালো করে মনে রাখবে তো এখানে জাস্ট তোমাদের ফর্মুলাগুলোই মনে রাখতে হবে আর একটু আইডিয়া করে আমি সুন্দরভাবে সংজ্ঞাগুলোও দিয়ে দিয়েছি একদম ভাষার মাধ্যমে যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো রকম
অর্থাৎ পার্সোনাল ইনকাম মানে কি বলছে নিজস্ব যেটা আয় বোঝায় সেই নিজস্ব আয়টা কি দেখো ডাইরেক্ট ট্যাক্স দেওয়ার আগে পর্যন্ত যে ইনকামটা সমস্ত সোর্স থেকে হয়ে থাকে কোনো একজন ব্যক্তির কোনো একটা দেশের মধ্যে সেটাই হচ্ছে পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার পরে নয় বিফোর দেখো বিফোর পেমেন্ট অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স অর্থাৎ এখানে ট্যাক্সটাকে ডাইরেক্ট ট্যাক্সটাকেও কি হচ্ছে আমাদের নিতে হচ্ছে পার্সোনাল ইনকামের মধ্যে আবারও বলছি বাংলাতে ডাইরেক্ট ট্যাক্স দেওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো একটা ব্যক্তির যত রকম তার ইনকাম সোর্স রয়েছে সমস্ত ইনকাম সোর্স থেকে যে পরিমাণ সে ইনকাম করে থাকে সেটাই হচ্ছে তার পার্সোনাল ইনকাম ওকে দেখো পার্সোনাল ইনকাম তাহলে তার ফর্মুলা কি হচ্ছে দেখো ন্যাশনাল ইনকাম মাইনাস সোশ্যাল সিকিউরিটিস কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড আনডিস্ট্রিবিউটেড কর্পোরেটেড প্রফিটস প্লাস ট্রান্সফার পেমেন্টস ওকে তো এইটা হচ্ছে একজন ব্যক্তির পার্সোনাল ইনকাম দাঁড়াচ্ছে গোটা যে ন্যাশনাল ইনকাম রয়েছে সেখান থেকে আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটিস কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড আনডিস্ট্রিবিউটেড কর্পোরেট যে প্রফিটসগুলো রয়েছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দেবো প্লাস ট্রান্সফার পেমেন্টস কত টাকা ট্রান্সফার হয়েছে তার পেমেন্টসের জন্য সেগুলো যদি আমরা অ্যাড করে দিই তাহলে আমরা পার্সোনাল ইনকাম পেয়ে যাব তো এর যে ফর্মুলা এটা খুব একটা পরীক্ষায় আসে না তবু জাস্ট মনে রাখবে এবার যেটা হচ্ছে ডিসপোজাল ইনকাম ঠিক আছে ডিসপোজাল ইনকাম কি আগেরটা হচ্ছে কি বলেছিলাম ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনক্লুড করে ঠিক আছে ট্যাক্স দেওয়ার আগে পর্যন্ত তার কত ইনকাম হয়েছে আর ডিসপোজাল ইনকাম মানে কি জাস্ট আমরা ট্যাক্সটাকে বাদ দিয়ে দেবো ট্যাক্স দেওয়ার পরে তার কাছে কত টাকা থাকছে তো ডিসপোজাল ইনকাম ইজ অলসো নোন অ্যাজ ডিসপোজ ডিসপোজাবেল পার্সোনাল ইনকাম অর্থাৎ ইট ইজ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস ইনকাম আফটার দ্য পেমেন্ট অফ ইনকাম ট্যাক্স ডিসপোজাবেল অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স বা ডাইরেক্ট ট্যাক্স দেওয়ার পরে তার কাছে কত টাকা থাকছে সেটাই হচ্ছে ডিসপোজেবল ইনকাম ঠিক আছে তো দেখো ডিসপোজেবল ইনকাম ইজ ওয়াল টু পার্সোনাল ইনকাম মাইনাস ডাইরেক্ট ট্যাক্স এই যে কতটা ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছে বা ডাইরেক্ট ট্যাক্স দিচ্ছে সেটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে তার কাছে যে ইনকামটা পড়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিসপোজেবল ইনকাম নেক্সট আমরা দেখবো দেখো পার ক্যাপিটাল ইনকাম অর্থাৎ মাথা পিছু আয় আমরা দেখবো ঠিক আছে তো পার্সোনাল ইনকাম এবং মাথা পিছু আয় কিন্তু আলাদা ঠিক আছে পার ক্যাপিটাল ইনকাম আর পার্সোনাল ইনকাম কিন্তু আলাদা তো সেটা একটু দেখব দেখো কি বলছে দা এভারেজ ইনকাম অফ এ পার্সন অফ এ কান্ট্রি ইন এ পার্টিকুলার ইয়ার ইজ কল পার ক্যাপিটাল ইনকাম অর্থাৎ পার ক্যাপিটাল ইনকাম মানে হচ্ছে মাথা পিছু আয় মানে কিছুই না গোটা দেশের যত আয় হয়েছে সেই দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেব অর্থাৎ পার ক্যাপিটাল ইনকাম আমরা জাস্ট একটা গড় গড় ইনকাম যেটাকে বের করে থাকি মাথা পিছু আয় হচ্ছে একটা গড় ইনকাম বের করছি কোনো একটা দেশের ইনকাম হয়েছে দশ টাকা সেখানে কুড়ি জন লোক বাস করছে তার মানে গড় ইনকাম বা মাথা পিছু আয় কত হলো একশো ভাজি তক কুড়ি মানে কত পাঁচ টাকা করে গড় আয় কিন্তু পার্সোনাল ইনকাম তো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হয় যে বড় লোক তার পার্সোনাল ইনকাম অনেক বেশি যে গরিব লোক তার পার্সোনাল ইনকাম আলাদা তো এটা হচ্ছে পার্সোনাল ইনকাম আর পার ক্যাপিটাল ইনকামের মধ্যে পার্থক্য পার ক্যাপিটাল ইনকাম হচ্ছে কোনো একটা দেশের একটা গড় আয় দেখো পার ক্যাপিটাল ইনকাম ইজ অপটেন বাই ডিভাইডিং ন্যাশনাল ইনকাম বাই পপুলেশন তো দেখো সূত্রটা এটা কিন্তু পরীক্ষা এসে এসেছে অনেকবার যে পার ক্যাপিটাল ইনকামের সূত্র কি ডাব্লু বিসিএস এর ফিলিমস এবং মেন্স বোথ জায়গাতে প্রশ্ন এসেছে পার ক্যাপিটাল ইনকাম ইকুয়াল টু ন্যাশনাল ইনকাম ডিভাইড বাই পপুলেশন ওকে একদম টু দ্য পয়েন্ট তোমাদের কাছে থিওরি নিয়ে এসেছি নেক্সট দেখো চলে আসবো রিয়েল ইনকাম ঠিক আছে রিয়েল ইনকাম কি দেখো নমিনাল ইনকাম ইজ ন্যাশনাল ইনকাম এক্সপ্রেস ইন টার্মস অফ জেনারেল প্রাইস লেভেল অফ এ পার্টিকুলার ইয়ার ইন আদার ওয়ার্স রিয়েল ইনকাম ইজ বাইং পাওয়ার অফ নমিনাল ইনকাম মোদ্দা কথাই বলতে গেলে এটা একদম সিম্পল ভাবে বোঝার চেষ্টা করো তুমি আগে একশো টাকা ইনকাম করতে পাঁচ বছর আগে তোমার পাঁচ বছর পরেও একশো টাকা ইনকামই রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আলু পেঁয়াজের দাম পাঁচ বছর আগে যা ছিল বর্তমানে আলু পেঁয়াজের দাম তো তা নেই আগ পাঁচ বছর আগে যদি দু টাকা কিলো আলু থাকতো এখন সেটা চার টাকা হয়েছে তার মানে তোমার স্যালারি সেম রয়েছে কিন্তু মার্কেটে যে সমস্ত পণ্য রয়েছে তার কিন্তু ভ্যালু বেড়ে গেছে তার মানে আগে যে জিনিসটা তুমি যে টাকায় কিনতে তখন তোমাকে বেশি টাকা দিয়ে এখন বর্তমানে কিনতে হচ্ছে অর্থাৎ তোমার বেশি টাকা চলে যাচ্ছে তার মানে তুমি ইনফ্লেশনের জন্য মানে ইনফ্লেশনের জন্য হয়তো তোমার মনে হচ্ছে আমার ইনকামটা একই রয়েছে কিন্তু না ইনফ্লেশনটাকে যদি আমরা বা মুদ্রাস্ফীতিকে যদি আমরা যোগ করি হিসাব মতো তোমার ইনকামটা কিন্তু কমে গেছে এটাই হচ্ছে রিয়েল ইনকাম দেখো নিচের লাইনটা লেখা রয়েছে রিয়েল ইনকাম ইজ ইনকাম অফ ইন্
সেটাই হচ্ছে সেই ব্যক্তি রিয়েল ইনকাম ঠিক আছে জেনারেল জেনারেল যে বর্তমানে প্রাইস লেভেল রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তির যে ইনকাম সে কতটা পারচেস করতে পারছে কেনার ক্ষমতা কতটা রাখতে পারছে সেটা হচ্ছে রিয়েল ইনকাম এখানে কোনো রকম সূত্র পুত্র নেই জাস্ট আইডিয়াটা থাকলেই হবে নেক্সট যে কনসেপ্ট দেখবো সেটা হচ্ছে জিডিপি ডিফ্লেটার তো জিডিপি ডিফ্লেটারটা কি দেখো জিডিপি ডিফ্লেটার ইজ অ্যান ইন্ডেক্স অফ প্রাইস চেঞ্জেস অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ইনক্লুডেড ইন জিডিপি অর্থাৎ জিডিপির মধ্যেই আমাদের যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ক্যালকুলেশন হচ্ছে সেই ক্যালকুলেশনের মধ্যেই একটা প্রাইস চেঞ্জেস ইন্ডেক্স তৈরি করা হয়ে থাকে অর্থাৎ কতটা প্রাইস পরিবর্তন হচ্ছে কোনো একটা পণ্য বা পরিষেবার যে টাকা পয়সার যে পরিবর্তন কতটা হচ্ছে তার যে ইন্ডেক্স তৈরি করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে জিডিপি ডিফ্লেটার ইট ইস এ প্রাইস ইন্ডেক্স হুইচ ইজ ক্যালকুলেটেড বাই ডিভাইডিং দ্য নমিনাল জিডিপি ইন এ গিভেন ইয়ার বাই রিয়েল জিডিপি ফর দ্য সেম ইয়ার অ্যান্ড মাল্টিপ্লাইং ইট বাই হান্ড্রেড তো খুবই একটা জটিল একটা সূত্র তোমরা জাস্ট মনে রাখবে জিডিপি ডিফ্লেটার ইজ নমিনাল জিডিপি বাই রিয়েল জিডিপি ইন্টু হান্ড্রেড ওকে নেক্সট আমরা চলে যাব গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড তো গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড বা জিডি ইজ দ্য মেজার অফ দ্য ভ্যালু অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউসড ইন অ্যান এরিয়া ইন্ডাস্ট্রি অর সেক্টর অফ অ্যান ইকোনমি অর্থাৎ কি বলছে অর্থাৎ কোন একটা পার্টিকুলার এরিয়া কোন একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি বা কোন একটা পার্টিকুলার সেক্টরে কতটা পণ্য এবং পরিষেবা উৎপাদিত হয়েছে তার যে ভ্যালু মেজারমেন্ট সেটাই হচ্ছে জিভিএ তো এর একটা সূত্র রয়েছে এই সূত্রটা একটু দেখো জিভিএ ইকুয়াল টু জিডিপি প্লাস সাবসিডিস গভর্নমেন্ট যে সাবসিডিস দিচ্ছে সেটা মাইনাস ডাইরেক্ট অর সেল ট্যাক্স ঠিক আছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স বা সেল ট্যাক্স যেগুলো রয়েছে সেটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তখন আমরা জিভিএ পেয়ে যাব অর্থাৎ কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়া ইন্ডাস্ট্রি বা সেক্টরে নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট কিছু সাবসিডিস দিচ্ছে তো সেইটাকে আমরা অ্যাড করব সাথে যে সমস্ত ট্যাক্সগুলো দিচ্ছে এই পার্টিকুলার এরিয়া থেকে বা ইন্ডাস্ট্রি থেকে বা সেক্টর থেকে সেই ট্যাক্সটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো তাহলেই পেয়ে যাবো গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড ঠিক আছে কোনো একটা টোটাল দেশের না হয়ে বরং একটা পার্টিকুলার এরিয়ার পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি বা পার্টিকুলার সেক্টর আমরা সেক্টর সম্পর্কে বিস্তারিত সেকেন্ড ক্লাসে করেছি প্রাইমারি সেক্টর সেকেন্ডারি সেক্টর টার্সারি সেক্টর তার কত কি পার্সেন্টেজ ভ্যালুয়েশান রয়েছে জিডিপির মধ্যে সেগুলোও দেখেছি তো সেকেন্ড ক্লাস যারা দেখো অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সেকেন্ড ক্লাসটা দেখে নেবে ওকে তো নেক্সট দেখো আমরা চলে যাব কস্ট অ্যান্ড প্রাইস অব ন্যাশনাল ইনকাম অর্থাৎ জাতীয় আয়ে কতটা খরচ ঠিক আছে কস্ট এবং প্রাইস রয়েছে সেই ব্যাপারে একটু দেখব দেখো কস্ট কি কস্ট আবার দুটো ভাগে সরি হ্যাঁ কস্ট দুটো ভাগে বিভক্ত রয়েছে একটা হচ্ছে ফ্যাক্টর কস্ট এবং নেক্সট লাইটে দেখব মার্কেট কস্ট তো প্রথম আমরা ফ্যাক্টর কস্টটা দেখব দেখো ফ্যাক্টর কস্ট কি দ্য অ্যাকচুয়াল ইনকার্ড অন গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস দ্যাট আর প্রডিউসড বাই দ্য ফার্মস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইন অ্যান্ড ইকোনমি ইজ নোন অ্যাজ ফ্যাক্টর কস্ট দ্যাট ইজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল অর্থাৎ কোনো একটা পণ্য তৈরি করতে গেলে নিশ্চয়ই তো সেই কোম্পানিকে বা সেই ইন্ডাস্ট্রিকে কিছু তো টাকা পয়সা দিতে হয় যেমন লেবারের টাকা দিতে হয় যে জায়গাতে সে প্রডিউস করছে সেই জায়গার হয়তো ভাড়া দিতে হচ্ছে বা কোনো হয়তো ব্যাংক থেকে সে পণ্য টাকা তৈরি করার জন্য লোন নিয়েছে বা যে মেটেরিয়াল দিয়ে সে পণ্য তৈরি করছে সেই মেটেরিয়ালের যে টাকা ঠিক আছে বা ইলেকট্রিক খরচ করছে সেই প্রডিউস করার জন্য সেই পাওয়ারের খরচ ঠিক আছে শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে এই যে খরচগুলো একটা পণ্য তৈরি করতে গেলে তার পিছনে যে সমস্ত খরচ একটা ইন্ডাস্ট্রি বা একটা কোম্পানি বা ফার্ম দিয়ে থাকে সেইটাই হচ্ছে কস্ট অফ ফ্যাক্টর কস্ট বা কস্ট অফ ক্যাপিটাল ঠিক আছে মূলধন যেটাকে বলা থাকে মূলধন এবার দেখো যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মার্কেট কস্ট মার্কেট কস্ট কি মার্কেট কস্ট ইজ ডিরাইভ আফটার অ্যাডিং দ্য ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস টু দ্য ফ্যাক্টর কস্ট অফ প্রোডাক্ট ইট মিনস দ্য কস্ট অ্যাট হু ইজ দ্য গুডস রিচ অ্যাট দ্য মার্কেট অর্থাৎ আগের জিনিসটা দেখো একটা হচ্ছে পণ্য তৈরি করতে গিয়ে আমার হচ্ছে সমস্ত কিছু এই লেবার কস্ট লোন ফোন মিলিয়ে দশ টাকা হচ্ছে পড়েছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার কি হলো ফ্যাক্টর কস্ট হলো এবার যখন আমরা এটাকে বাজারে নিয়ে যাব তখন সরকার নিশ্চয়ই তার ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দেবে এখন তো জিএসটি বসিয়ে দিয়েছে তো সেখান থেকে ধরো আরও পাঁচ টাকা আমার জিএসটি পড়ে গেল তো পনেরো টাকা চলে যাবে মার্কেটে এই যে পনেরো টাকা যে মার্কেটে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে মার্কেট কস্ট অর্থাৎ মার্কেট কস্ট ইজ ডিরাইভ আফটার অ্যাডিং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস 
टू फैक्टर कस्ट अर्थात को प्रोडक्ट तैरि करते जा खरच हो जाए जो टैक्स पड़े जाए से टैक्स पड़ार पर टाटा एसे जाए मार्केटे गए से हे मार्केट कस्ट अर्थात बजारे जो खरच से तर देखो कि बोलते इंडिया अफिसियल यूज टू क्योंकुलेट इट्स नैशनल इनकाम एट फैक्टर कस्ट अर्थात आगे दो हज़ार पंद्रह साल आगे इंडिया फैक्टर कस्टर ऊपर बेस कर जतियों आय कलकुलेट करत कंतु सिन्स जानुरि टू थाउजेंड फिफ्टीन दो हज़ार पंद्रह साल जानुरि थे दी एसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल अर्गानाइजेशन एज सूच ओभार टू क्योंकुलेटिंग नैशनल इनकाम एट मार्केट कस्ट क्यों दो हज़ार पंद्रह साले जानुरि मास थे डाटा क्योंकुलेशन जो सब बृहतम संस्था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल अर्गानाइजेशन से देशर नैशनल इनकाम मार्केट कस्टे क्योंकुलेट करा शुरू कर मार्केट प्राइस इज क्योंकुलेटेड बैडिंग द प्रोडक्ट टैक्सेस टू द फैक्टर कस्ट अर्थात ये मार्केट कस्ट क्या भाव क्योंकुलेट कर प्रोडक्ट तैरि करते गए जो खरच हो तरह जो टैक्सा पड़े जा टैक्सा जो कर फैक्टर मार्केट कस्ट क्योंकुलेट कर सी एसओ एरपर चले आसब प्राइस देखो इनकाम कैन भी डिडाइव एट टू प्राइसेस कन्सटैंट एंड कारेंट द डिफारेंस इन द कन्सटैंट एंड कारेंट प्राइसेस इज ऑनलि दैट अब द इम्पैक्ट अफ इनफ्लेशन अर्थात ये प्राइसेसटा के ठीक है प्राइसेसटा के क्योंकुलेट करते इनकाम क्योंकुलेट करते दूरकम प्राइसर ऊपर थे एक कन्सटैंट प्राइस एक कारेंट प्राइस ए कारेंट और कन्सटैंट प्राइस दुटोर डिफार कर जाए आलदा हो जाए किसर ओपर बेस कर इनफ्लेशन मूल्य बृद्धिर ओपर बेस कर देखो कारेंट प्राइस इज इक्ल टू कन्सटैंट प्राइस प्लस इन इनफ्लेशन अर्थात जेटा कन्सटैंट प्राइस अर्थ एक धरो एक प्रोडक्टर दाम हे दस टाक ठीक है एट कन्सटैंट प्राइस दस टाक रही है क्यों तुम्हें दो बचर आगे से दस टाते कीनते क्योंकि बर्तमान इनफ्लेशन बेड़े गए से दस ट भू तो दो बचर आगे दस टार भूएशन जा नहीं इनफ्लेशन बेड़े गे मूल्य बृद्धि हो गए तो एनजे इनफ्लेशन जावर फले तुम क्यों से ही प्रोडक्टा के दस टाक कीनते पर कारेंट प्राइस तो से जिनटार एन बारो टाक गए मैं तुम्हें एक्सट्रा दो टाक क्यों दीते हे तो कारेंट प्राइस हे कन्सटैंट प्राइसर साधे इनफ्लेशन जो जो प्राइस एड हो जाटाई हे कारेंट प्राइस दुटो भाग विभक्त रही है प्राइस नेक्स्ट देखो पार्चेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी एट अलरेडी छोटो को प्रथम दिखे देखे नहीं तब और एक बार देखे नाओ ए कन्सेप्ट रिलेटेड टू पार्चेसिंग पावर इज पार्चेसिंग प्राइस पैरिटी अर्थात पीपीपी पीपीई सरि पीपीपी इज एन इकोनॉमिक थियोरि दैट एसटीमेट्स द अमाउंट दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड टू द प्राइस अफ एन आईटेम अर्थात को जिन कल जख से जिनटार अमाउंट विभिन्न देशर सर कारेंसर भैलुएशन अनुजाई एडजस्ट करते हैं अर्थात मध्य कथा बोलते गले सोजा भावे बोली जदि धर यूएसए ते एक जिनिस दाम एक आईफोन आईफोन दाम धर से कत रही है कूड़ी डलार ठीक है और हमारे देशे एक डलार समान कत एक डलार समान आशी टाक मैं आज जो यूएसए ते ये आईफोन कीनते हैं तेल कत दीते हैं कूड़ी इंटू आशी आठ दुगुण षोलो प्राय षोलोश टाक दीते हैं तर मैं ये अमेरिका गए कूड़ी डलारे परिवर्ते षोलोश मैं से देश कूड़ी डलार क्योंकि अनुजाई षोलोश डलार दीते हे प्राइस लेवल एडजस्ट ठीक है एटाई हे पार्चेसिंग पावर पैरिटी पीपी सोजा भाषा बोलते गले पीपीपी कैन भी यूज टू कम्पेयर कान्ट्रीज इनकाम लेवल एंड आदार रिलिभेंट इकोनॉमिक डाटा कन्सार्निंग द कस्ट अब लिविंग और पसिबल रेट्स अफ इनफ्लेशन एंड डिफ्लेशन अवश्य कस्ट अफ लिविंग पीपीपी डिपेंड कर विभिन्न इनफ्लेशन ए डिफ्लेशन रिलेट कर ठीक है जेमन देश इनफ्लेशन क्यों कि टे मूल्य तरह क्योंकि भैलुएशन कमे गए क्योंकि अन्न्य देश अत इनफ्लेशन देखते पाव जाए ना तर टार जो भैलू से धरे रेखे तरह देश तो से ही इनफ्लेशन और डिफ्लेशन क्योंकि पीपीपी विभिन्न देश मध्य ये लेवलता ये क्योंकि अनेक डिफार करे एडजस्ट से भाव करते हैं शुरू दिखे एक पॉइंट पड़े इंडिया इज द थार्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द टर्म्स अफ पार्चेसिंग प्राइस पैरिटी और पीपीपी दिक्कत गोटा विश्वर मध्य तृत्य बृहतम इकोनॉमी पीपीपी दिक्कत ओके 
আর রিয়েল জিডিপির দিক থেকে যেটা হচ্ছে ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি গোটা বিশ্বের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ তো এই পর্যন্তই ছিল আজকের যে তোমাদের ন্যাশনাল ইনকাম সম্পর্কে থিওরি একদম টু দ্য অনেস্ট বলতে গেলে আমার নিজেরও ইকোনমিক্স সাবজেক্টটা খুব একটা ভালো লাগে না কিন্তু আমাকেও পড়তে হয় এবং খুব বেশি যে বুঝি ইকোনমিক্স সেটাও কিন্তু নয় যতটুকু বোঝা বুঝি আমি নিজে ততটুকুই তোমাদের কাছে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করি হতে পারে কিছু হয়তো ভুলও বলে থাকতে পারি তার জন্য সরি তোমরা যদি সেরকম কিছু হয়ে থাকে অবশ্যই তোমরা নিজে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে কারণ আমিও তোমাদের কাছ থেকে হয়তো কিছু শিখতে পারবো ঠিক আছে যে আমি সমস্ত কিছু জানি সেরকমটা কিছু নয় যতটুকু বুঝতে পারি যতটুকু টু দ্য পয়েন্ট এক্সামের জন্য প্রয়োজন ততটুকুই কিন্তু আমি চেষ্টা করি সেগুলো কালেক্ট করার এবং তোমাদের কাছে নিয়ে আসার তো থিওরিটা আবার দেখে ফেললাম এবার আমরা এই থিওরির উপর বেস করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কুড়িখানার মতো প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করে ফেলবো যাতে করে আমাদের এই থিওরিটা কতটা আমরা বুঝতে পেরেছি বা এই থিওরির উপর থেকে কী প্রশ্ন আসতে পারে পরীক্ষায় সেগুলো আমাদের একটু প্র্যাকটিস হয়ে যায় তো দেখো প্রথম এক নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইস যে মেথড টু মেজার দ্য ন্যাশনাল ইনকাম অর্থাৎ ন্যাশনাল ইনকাম মেজার করতে আমরা নিজের কোন মেথড ব্যবহার করে থাকি যদিও এই জিনিসটা আমরা থিওরিতে পড়িনি কিন্তু এখানে মনে রাখবে ন্যাশনাল ইনকাম মেজার করতে গেলে মূলত তিনটে মেথড আমাদের ফলো করতে হয় তো সেই তিনটে মেথডই কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে এক্সপেন্ডিচার মেথড ইনকাম মেথড এবং প্রোডাক্ট মেথড তো অল অব দ্য অ্যাভাব হয়ে যাবে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো দু নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য কারেক্ট টার্ম ফর ক্যালকুলেটিং ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাট মার্কেট প্রাইস মার্কেট প্রাইসে ন্যাশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট করতে গেলে নিচের কোনটা সঠিক তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান এ মানি ইনকাম ওকে নেক্সট আমরা দেখবো দেখো তিন নম্বর হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য কারেক্ট টার্ম ফর ক্যালকুলেটিং ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রাইস কনস্ট্যান্ট প্রাইসে ন্যাশনাল ইনকাম যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে যাই তাহলে নিচের কোনটা প্রয়োজন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি রিয়েল ইনকাম ওকে নেক্সট আমরা দেখবো চার নম্বর হুইচ অব দ্য ফলোইং আইটেম আর নট ইনক্লুডেড হোয়াইড মেজারিং গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ জিএনপি ক্যালকুলেট করতে গিয়ে আমরা নিচের কোনটাকে ধরি না নট ইনক্লুডেড থাকে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান ডি অল অব দ্য অ্যাভ অর্থাৎ উপরে সবগুলোই আমরা ধরি না ইললিগাল অ্যান্ড লেজার অ্যাক্টিভিটিস পিওর সরি পিওরলি ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশানস ট্রান্সফারিং অব ইউজড গুডস অ্যান্ড নন মার্কেট গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস এই তিনটেকে কিন্তু আমরা ধরি না গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট ক্যালকুলেশনের সময় নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য এমপ্লয়মেন্ট থিওরি রিলেটেড টু দেখো এমপ্লয়মেন্ট থিওরি এটা কিন্তু আমরা সেই প্রথম ক্লাসের প্রশ্ন এখানে চলে এসেছে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স নেক্সট দেখো ছ নম্বর প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন অব ট্রান্সফার পেমেন্টস দেখো কিছু কিছু প্রশ্ন কিন্তু অন্যান্য জায়গা থেকেও দেওয়া হয়েছে তো সেগুলো তোমরা দেখে নাও তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি ট্রান্সফার পেমেন্টস রেফার টু দ্য পেমেন্টস মেড উইথআউট এনি এক্সচেঞ্জ অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ওকে অর্থাৎ কোনো রকম গুডস পণ্য এবং পরিষেবার এক্সচেঞ্জ না করে যে পেমেন্টটা আমরা ট্রান্সফার করে থাকি সেটাকে বলা হয়ে থাকে ট্রান্সফার পেমেন্ট নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন The difference between the national income and the net national product at market price is known as. Difference between national income and net national product at market price is known as. So, what do you say? So, the question is, what do you say? The question is, net indirect tax. Next, the question is, Which of the following is not a part of national income? Which is not a part of national income? So, the short answer is option C. The interest amount on unproductive national debt. Next, the number of questions. Which of the following is another term for the net national product at factor cost? Net national product at factor cost is the other name. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে শুধুমাত্র অপশান বি ন্যাশনাল ইনকাম জাতীয় আয় ঠিক আছে আমরা দেখেছিলাম যে পিওর পিওরেস্ট যে ন্যাশনাল ইনকাম সেটা কিন্তু ছিল এনএনপি নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট 
ओके नेक्स्ट देखो दस नम्बर प्रश्न हुईच अब दलोईंग इज ट्रु फर डिसपोजेबल इनकाम डिसपोजेबल इनकाम क्षेत्र नीचे को सत्य तो सठिक उत्तर है अपशन डी डिसपोजेबल इनकाम इज द डिफारेंस विटुईन पार्सनल इनकाम एंड डायरेक्ट टैक्स अर्थात पार्सनल इनकाम जो डायरेक्ट टैक्स जो बद दिए दीता हमें डिसपोजेबल इनकाम पे जाब अर्थात टैक्स देवारे जो इनकाम थे से डिसपोजेबल इनकाम नेक्स्ट देखो एगारो नम्बर प्रश्न हुईच अब दलोईंग अर्गानाइजेशन क्योंकुलेट द ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया नीचे को संस्था जिडीपि क्योंकुलेट कर देशर सठिक उत्तर हो जाए नैशनल स्टैटिस्टिकल अफिस जदि एखे सी एसओ थकत सेंट्रल स्टैटिस्टिकल अर्गानाइजेशन क्योंकि से उत्तर होत सी एसओ य नैशनल स्टैटिस्टिकल अफिस और किचु नई सेंट्रल स्टैटिस्टिकल अर्गानाइजेशन अफिस नेक्स्ट देखो बारो नम्बर प्रश्न की बच्चे हुईच अब द फलोईंग इज कारेक्ट डेफिनेशन फर ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अथवा जिडिपि अफ ए कान्ट्री अर्थात जिडिपि सठिक संज्ञा नीचे को तो सठिक उत्तर काछाची शुदुम्र जेटा रही है सेपशन सी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटाल भू अफ ट्रेडेबल गुड्स प्रडिउसड इन ए कान्ट्री उथ इन ए इयर ओके नेक्स्ट देखो तेर नम्बर प्रश्न हुईच अब द फलोईंग इज ट्रु फर इनफ्लेशन इनफ्लेशन सम्पर् नीचे को सठिक जो इनफ्लेशन सम्पर्क एक आलदा क्लस करब परवर्तकाले तबु एखे एक देखे नहीं तो तेर नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है अपशन बी दू अफ मानी डिक्रिज डिंग इनफ्लेशन अर्थात इनफ्लेशन समय टे मूल्य से पड़े जाए क्योंकि सठिक इनफ्लेशन क्षेत्र चौदह नम्बर प्रश्न देखो हुईच अब दलोईंग इज ट्रु फर नेट नैशनल इनकाम नेट नैशनल इनकाम क्षेत्र अर्थात नेट नैशनल इनकाम क्षेत्र नीचे को सत्य तो चौदह नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है अपशन बी द नेट नैशनल इनकाम इज द डिफारेंस विटुईन ग्रड नैस ग्रस नैशनल प्रोडक्ट एंड डेप्रिसिएशन अर्थात नेट नैशनल इनकाम एन एन पी समान हे देखे नेट सरि जिडीपि माइनस डेप्रिसिएशन ठीक है नेक्स्ट देखो पंद्रह नम्बर प्रश्न हुईच अब द फलोईंग इज ट्रु फर नैशनल इनकाम अफ ए कान्ट्री को देश नैशनल इनकाम सम्पर्क नीचे को सत्य तो पंद्रह नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन डी इफ द सेंगस एक्सिड द इनमेंट उथ इन ए कान्ट्री द नैशनल इनकाम उल रिमेन कन्सटैंट अर्थात कि बोलते जदि को देशर मध्य इनमेंट ठीक है इफ द सेंगस एक्सिड द इनमेंट अर्थात को देशर जो सेंगस इनमेंट छड़िए जाए तरह नैशनल इनकाम क्यों कन्सटैंट थे नेक्स्ट देखो षोलो नम्बर प्रश्न Which of the following is the definition of closed economy? Closed economy बोलते नीचे को बोझा तो षोलो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी ए क्लोज इकोनमी इज ए टाइप अफ इकोनमी हर नाइ दर एक्सपोर्ट नर इनपोर्ट टेक्स लेस अर्थात एम एक इकोनमी जो को रप्तानी है ना क्या आमदानी है ना शुदुम्र देश प्रोडक्ट देशर मध्य बिक्री है सतर नम्बर प्रश्न हुईच अब द फलोईंग इज नट नीडेड वायल कन्सिडारिंग ग्रस नैशनल प्रोडक्ट जो जिएनपि क्योंकुलेट कर तक नीचे को प्रयोजन नहीं सठिक उत्तर अपशन डी द टोटाल पार कैपिटल इनकाम अफ सीटीजेंस अफ ए कान्ट्री उन्न ए गिभन पिरियड अर्थात पार कैपिटल इनकाम क्योंकुलेट करार को रकम दरकार नहीं जिएनपि क्योंकुलेशन समय नेक्स्ट देखो आठ नम्बर प्रश्न द प्राइमरि सेक्टर उन्न ए कान्ट्री फर द क्योंकुलेशन अब नैशनल इनकाम इनक्लूडस तो सठिक उत्तर है अपशन डी अल अब दबाव अर्थात स्मल स्केल इंडस्ट्री रिटेल ट्रेडिंग और एग्रिकल समस्त गो की धरा हो प्राइमरि सेक्टर क्योंकुलेशन कर नैशनल इनकाम क्षेत्र उन्नीस नम्बर प्रश्न देखो हुईच अब दलोईंग इज इनक्लूडेड इन नैशनल इनकाम फर ए कान्ट्री नैशनल इनकाम क्योंकुलेशनर निजे को इनक्लूड कर तो सठिक उत्तर है अपशन डी रेंट इंटरेस्ट वेजेस सैलारी और प्रफिट समस्त किस एड कुड़ी नम्बर प्रश्न और आज के क्लस शेष प्रश्न देखो ह्वाट इज द कन्जामशन अब फिक्सड कैपिटल नोन एस फिक्सड कैपिटल जो कन्जामशन से नीचे को स्पेशल शब्द डेके थक तो फिक्सड कैपिटल कन्जामशन जेटे अपचय अवशय खरच बोले थी 
সেটা আমরা ইকোনমিক্স ভাষায় ডেপ্রিসিয়েশন বলে থাকি অর্থাৎ বিলটাকে বাংলায় বলা থাকে অবচয় ওকে তো এই ছিল আজকের তোমাদের ন্যাশনাল ইনকাম সম্পর্কিত বিস্তারিত থিওরি এবং তার উপর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কুড়িটা প্রশ্ন উত্তর ক্লাসটা কেমন লেগেছে তোমাদের কন্টেন্টটা কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের পিডিএফটা পেয়ে যাবে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের মধ্যে থেকে তো ক্লাসটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করো কমেন্ট করো এবং শেয়ার করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও এবং ভিসান ডাব্লু বিসিস এর নতুন থেকে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই